Hey guys, welcome you all to a new episode in our channel Meditator Video. Today, we are going to talk about the next topic about the topic stroke medicine. We are going to talk about the chapter of the chapter of the next topic. Today, we are going to talk about the chapter of the next chapter 26, that is stroke medicine. First of all, our brain is a blood supply. This blood supply is normal physiology. Normally, brain and spinal fluid are enclosed in the cranium. So, the brain and spinal fluid are essentially incompressible. Monocally doctrine blocks because brain tissue and spinal fluid are essentially incompressible. The volume of the blood and spinal fluid must be constant at any time. Cranium is a bony matter. So, this is a bony matter that is enclosed in the brain and spinal fluid. So, it is constant. The volume of the brain blood and spinal fluid in the cranium inside the cranium must be constant at any time a genius to get constant that had you know that means age of the host of age is stable blood flow constant that had you know the arterial pressure but this is to give but blood flow to constant that this is it a current key current on arterial pressure body the whole number of several the blood vessel glass a a artery to constrict cover constrict color to home blood flow can a comma with our full American a blood flow to constant that this is that means arterial pressure a change we know our several blood flow into corner on a change what's in a our job on a reaction to लिशे रो बेशी बाय दी बो सिंपेथरिक स्टिमुलेशन करूँ बो जब उन सिंपेथरिक स्टिमुलेशन हो बे कार्डियक उपर आरो बेरे जाबे जब फले मीन आर्टरियल पेशा आरो बार बे किन्तु मीन आर्टरियल पेशा आरो बाल ले ओ देखो आमर ब्लड फ्लो किन्तु कांस्टेंट थकते से ए टे ही होते इंट्रेंसिक कैपेसिटी ऑफ � कॉन्स्ट्रिक्ट करते पड़े। इग्लो अच्छे सेवल ऑटो रेगुलेशन। इटा जिधे बुझे थकी, आम्रा नेक्स्ट आयत टा ग्राफ देखबो, शे ग्राफ टा देखला, आम्रा आरोशुंदर हो भी क्लियर हो जावो। आयत टा कोसा जे ए ऑटो रेगुलेशन जिधे कोनो डिस्ट्रप्शन होए, ताले आम्रा सेवल में ब्लड फ्लो को में जावे, आर सेवल में ब्लड फ्लो जे न्यूरॉन ग्लो आसे ब्रेन है, शे न्यूरॉन ग्लो नष्ट हो जावे, डैमेज हो जावे, जार कोने अमर ब्रेन डिसफंक्शन हो रखा रोने किचु क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखा दिवे, शे टके अमर बोली होते स्ट्रोक। ब्रेन अमदर बॉडी एक टे इम्पोर्टेन्ट होगा, अमदर पोती नहीं हो तो वाणी किचु चिंता करता है, र चिंता करो काज गुला कुछ है होय, आमदर ब्रेन ही होय, ताई ना, तो ब्रेन ही किन्तु आमदर ह्यूज एनर्जी दौड़ कर पुत्ते से आमदर नॉर्मल डे टू डे जे एक्टिविटीज गुला से गुला शंपुन न गुट्टे, सो ए ह्यूज प्रोब्लम एनर्जी आमदर किन्तु ब्रेन के सप्लाई दिया है ऑलवेज, ए जो नो इखाने कि� एटीफ्यूगुलर मध्य है ऑक्सीजन आस्थे, राइट? हाईली एरोबिक। अखोन धोरो कोनो कारणे ब्रेने जी ब्लड सप्लाई आस्थे, ए ब्लड सप्लाई ऑक्लुशन हुए गिस्थ। एक है ने ब्लड वेसल में मध्य ऑक्लुशन हुए गिस्थ। ताहिली क्यों होगे? जी ब्लड वेसल ऑक्लुशन हुए ले, हमार ब्लड फ्लो को में जावे तेरे ब्रेन में ब्लड फ्लो को में जावे तो जोखन ब्रेन में ब्लड फ्लो को में जावे तो खुन क्यों होगा ब्रेन में जो भी ब्लड फ्लो को में जाए तो लामर ऑक्सीजन जेटा आसे ब्लड दिए सप्लाई हुए तो ब्रेन में शेडो को में जावे तो लो ऑक्सीजन सप्लाई तू द ब्रेन उल डिक्रीज्ड तो लो जोखन ऑक्सीजन सप्लाई एवं शे ऑक्सीजन दिए तार मेटाबॉलिज्म टके शे कंटिन्यू करवे। एको नम्बर दर कथा होते हैं जे ये ऑक्सीजन टके शुल्क क्या नो दर का है। शोभा बितूर एक टप पोषण थके जाते हैं राइट। शे ऑक्सीजन टके दर का होते हैं आमर हमने जाने जे ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ग्लाइको ग्लाइकोजेन के जिधे ऑक्सीजन के प्रेशर से भागा हुआ है, हमरा जाने रेस्पिरेशन के पुर्सी जे 38 एटीपी होते हैं, हमरा ग्लाइकोजेनोलाइसिस के माध्यम में मणि रेस्पिरेशन प्रोसेस के माध्यम में हमरा ऑनिक एटीपी पाई था, ना? सो ए जे मेटाबॉलिज्म में मेटाबॉलिज्म के माध्यम में हमारे एटीपी दौड़कर पुरते से ऑक्सीजन एवं ये ऑक्सीजन एक कांस्टेंट सप्लाई जितने हमारे ब्रेन ना थके ताले हमारे एटीपी तोरी हो बे ना एटीपी ना तोरी हो तो तখন ब्रेन के फंक्शन गुला डिस्ट्रप्शन हो बे ये जो नो एक इन्तु जखोन ब्लड फ्लो को में जाए तখन ऑक्सीजन सप्लाई को में जाए ब्रेन ने जार जो नो ब्रेन तখन की करे � 
ধরো ছিল হচ্ছে 100 100 থেকে ব্লাড ফ্লো হয়ে গেছে 50 কিন্তু দেখা গেল ব্লাড ফ্লো 50 এর নিচে নেমে গেছে দ্যাট মিন্স 10 এ চলে আসছে আরো নিচে নেমে গেছে যখন ব্লাড ফ্লো 50 এর চেয়ে মানে অর্ধেকের চেয়ে বেশি নিচে নেমে আসবে তখন আর আসলে অক্সিজেন এক্সট্রাকশন করেও সেটা কম্পেনসেট করা যাবে না তার মেটাবলিজমকে কম্পেনসেট করা যাবে না তখন কি হবে তখন হচ্ছে আমার ব্রেনের ডিসফাংশনগুলো শুরু হবে ব্রেনের ডিসফাংশনগুলো শুরু হবে ব্রেনের নিউরনগুলো ড্যামেজ হয়ে যাবে তখন ব্রেনের ফাংশনগুলো নষ্ট হয়ে যাবে তখন আমরা যে ম্যানিফেস্টেশনগুলো দেখব ক্লিনিক্যাল ম্যানিফেস্টেশন সেটাকে আমরা বলবো হচ্ছে স্ট্রোক ঠিক আছে সো এখন দেখো এটা হচ্ছে নরমাল ফিজিওলজিটা তোমাকে বুঝাইলাম এখন আমি যদি গ্রাফই দেখি তাহলে এখন আমরা সবাই এই গ্রাফটা থেকে লক্ষ্য করি এটা ডেভিডসনের ওয়ান ওয়ান সিক্স থ্রি পেজে সবাই এই গ্রাফটা থেকে লক্ষ্য করো যে যখন ইনিশিয়ালি ভেসো ডাইলেশন হয় এটা হচ্ছে সেরভাল ব্লাড ভেসেলের জন্য এই ঘরটা এখানে মনে করো হচ্ছে ইনিশিয়ালি ব্লাড ভেসেল ডাইলেট করবে দ্যাট মিনস ভেসো ডাইলেশন তাহলে যখন সেরভাল ব্লাড ভেসেল ডাইলেট করবে তখন আমার কী হবে যখন ভেসেল ডাইলেট করবে তখন আমার ব্রেন টিস্যুর যে পারফিউশন প্রেশার আছে সেই পারফিউশন প্রেশার ডিক্লাইন করবে তাহলে পারফিউশন প্রেশার ডিক্লাইন করতেছে তাহলে এর ফলে সুবিধাটা কি হচ্ছে এর ফলে সুবিধাটা হচ্ছে যে আমার ব্লাড ফ্লো যেটা আছে ব্লাড ফ্লোটা কনস্ট্যান্ট থাকবে ঠিক আছে যেটা আমি সেরভাল অটো রেগুলেশন আমি একটু আগেই পড়ে আসছি যে হচ্ছে আমার ব্রেনে একটা কনস্ট্যান্ট ব্লাড সাপ্লাই দরকার আছে একটা কনস্ট্যান্ট হোমিওস্টেসিস মেনটেন করতে হবে এই হোমিওস্টেসিস মেনটেন করার জন্য যখন ব্লাড ভেসেল ডাইলেট করে তখন আমার পারফিউশন প্রেশার কমে যায় সো দ্যাট হচ্ছে আমার যে ব্লাড ফ্লো যেটা আছে তার উপরে মানে প্রেশার বেশি যাতে না পড়ে সো দ্যাট ব্লাড ফ্লোর উপরে চাপ যাতে না পড়ে ব্লাড ফ্লোটার জন্য কনস্ট্যান্ট রাখতে পারে এই জন্য আমার পারফিউশন প্রেশারটা কমে যায় তাহলে এখন দেখো যে ভেসো ডাইলেটেড ম্যাক্সিমাম ভেসো ডাইলেশন যখন হবে দ্যাট মিনস এই জায়গাটা ধরো হচ্ছে ম্যাক্সিমাম ভেসো ডাইলেশন এই ম্যাক্সিমাম ভেসো ডাইলেশন হয়ে আসে সো যখন ম্যাক্সিমাম ভেসো ডাইলেশন হয়ে থাকবে তখন কি হবে আমার পারফিউশন প্রেশার আরও বেশি ডিক্লাইন করতে থাকবে তাহলে পারফিউশন প্রেশার এদিকে ডিক্লাইন করতেছে ধরলাম পারফিউশন প্রেশার এখানে আসলো ডিক্লাইন করলো তাহলে যখন পারফিউশন প্রেশার ডিক্লাইন করবে আর এদিকে ভেসোলো ডাইলেট হয়ে আসে তখন কিন্তু ব্লাড ফ্লো আর কনস্ট্যান্ট রাখতে পারবে না তখন ব্লাড ফ্লো আস্তে আস্তে কমা শুরু করবে সবাই দেখো যে ব্লাড ফ্লো সেরভাল ব্লাড ফ্লো তখন আস্তে আস্তে কমতেছে তাহলে সেরভাল ব্লাড ফ্লো কমতেছে ভেসো ডাইলেট হয়ে আসছে ওদিকে পারফিউশন প্রেশারও ডিক্লাইন হচ্ছে তাহলে যখন সেরভাল ব্লাড ফ্লো কমতে থাকবে তখন নিচের দুইটা ঘরের দিকে লক্ষ্য করো এই ঘরটা হচ্ছে অক্সিজেন এক্সট্রাকশন আমি বলছিলাম যে যখন ব্লাড ফ্লো কমে যায় তখন ব্রেনে যেহেতু অক্সিজেন দরকার পড়ে সো সে কী করে তার যে ব্রেন টিস্যুগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে হাইলি অ্যারোবি যার কারণে তার টিস্যুগুলো থেকে অক্সিজেনকে তখন সে এক্সট্রাক্ট করে এক্সট্রাকশন শুরু করে দেয় এই এক্সট্রাকশন করে সেই অক্সিজেন দিয়ে তার নর্মাল যে মেটাবলিজম আছে সেটাকে সে কন্টিনিউ করে রাখে তাহলে যখন নর্মাল ব্লাড ফ্লো কনস্ট্যান্ট ছিল তখন আমার অক্সিজেন এক্সট্রাকশনের কোনো দরকার ছিল না এবং তখন এই লাইনটা ছিল এরকম সোজা দ্যাট মিনস আমার অক্সিজেন এক্সট্রাকশন তখন হচ্ছিল না এবং যখন ব্লাড ফ্লো ঠিক ছিল তখন কিন্তু আমার মেটাবলিজমও নর্মাল ছিল কোনো মেটাবলিজমও কোনো প্রবলেম ছিল না কিন্তু যখনই ব্লাড ফ্লো কমা শুরু করছে তখন আমার অক্সিজেন একটা ঘাটতি দেখা দিচ্ছে ব্রেনের মধ্যে যার কারণে তখন টিস্যু থেকে অক্সিজেন এক্সট্রাকশন শুরু হয়ে যাবে দ্যাট মিনস এই ঘরের যে লাইনটা আছে এই যে অক্সিজেন এক্সট্রাকশনের যে লাইনটা এই লাইনটা তখন উপর দিকে উঠে যাবে এই যে তাহলে দেখো এখন অক্সিজেন এক্সট্রাকশন শুরু হয়ে গেছে তাহলে এই অক্সিজেন এক্সট্রাকশন হওয়ার ফলে যে অক্সিজেনগুলো আমার ব্রেনে এবার ইউজ হবে সেগুলো হচ্ছে এই অক্সিজেন এক্সট্রাকশনের মাধ্যমে মানে টিস্যুর ভিতর থেকে যে অক্সিজেনগুলো নিয়ে আসছে এগুলো দিয়ে হচ্ছে আমার মেটাবলিজমকে কন্টিনিউ করবো দ্যাট মিনস আমার মেটাবলিজমে কোনো চেঞ্জ হচ্ছে না মেটাবলিজম এখানেও ঠিক থাকতেছে ঠিক আছে এখন দেখো ফার্দার পারফিউশন প্রেশার যদি আরও বেশি ডিক্লাইন করে পারফিউশন প্রেশার ধরো আরও ডিক্লাইন করতেছে তখন কি হবে কেন ডিক্লাইন করতেছে কারণ বেসেল ডাইলেট হয়ে আছে এখনো তাহলে পারফিউশন প্রেশার আরও ডিক্লাইন করবে তাহলে ভেসল ডাই ভেসেল ডাইলেট হয়ে আসে পারফিউশন প্রেশারও ডিক্লাইন করতেছে তার মানে কি ব্লাড ফ্লো আমার আরও বেশি কমে যাবে তাহলে ব্লাড ফ্লো আরও কমে যাচ্ছে তাহলে ব্লাড ফ্লো আরও যখন কমে যাবে তখন কিন্তু আর অক্সিজেন এক্সট্রাকশন করে যেই তুমি কম্পেনসেশন টিকটকে করছিল ব্রেনের ফাংশন বা মেটাবলিজমটাকে কন্টিনিউ করছিল অক্সিজেন এক্সট্রাকশন করে সেই কম্পেনসেটারি ম্যাকানিজমটা কিন্তু এখন ফল করবে ফেল করবে তো অক্সিজেন এক্সট্রাকশন তখন কিন্তু আর সম্ভব হবে না তখন যেটা হবে যে তখন অক্সিজেন এক্সট্রাকশনও কমে যাওয়া শুরু করবে তাহলে এই এই ঘরটা দেখো সবাই এই অংশটুকু দেখো এই অংশটুকুর মধ্যে যেটা আমি বলতে চাচ্ছি যে এখানে কি হচ্ছে ব্লাড ফ্লো কমে যাচ্ছে এবং পারফিউশন প্রেশারও কমে যাচ্ছে অক্সিজেন অক্সিজেন এক্সট্রাকশনের মাধ্যমে কম্পেনসেটারি ম্যাকানিজমও
ক্লটটা রিট্র্যাক্ট করে দিতে পারি এই ক্লটটাকে সরিয়ে দিতে পারি তাহলে কি হবে ব্লাড ফ্লোটা নরমাল হয়ে যাবে এবং যার ফলে তার সিমটমসগুলো রিলিভ হবে কিন্তু ব্লাড ফ্লো যদি আরও কমতে থাকে কোনো কারণে মনে করো অক্লোশন তুমি সরাইতে পারো না তাহলে কি হবে ব্লাড ফ্লো আরও কমতে থাকবে তাহলে ব্লাড ফ্লো যখন আরও কমতে থাকে পারফিউশন প্রেশারও আরও কমতে থাকে এদিকে ভেসেলও ডাইলেট হয়ে আসে তখন কি হবে যে মেটাবলিজম এতক্ষণ যেটা করতে পারছিল এখন তো মেটাবলিজম কোনোভাবেই পসিবল না এবং আস্তে আস্তে যখন মেটাবলিজম না হবে এটিপি প্রোডাকশন হবে না তখন কি হবে যে ব্রেনের ফাংশনগুলো তখন ডিসরাপশন হয়ে যাবে তখন যে সাইনগুলো আসবে সেটা হচ্ছে ইনফ্রাকশনের সাইন ইনফ্রাকশন দ্যাট মিনস একটা জায়গায় এই ধরো এটা হচ্ছে টিস্যু এই টিস্যুতে আমি নর্মালি ব্লাড সাপ্লাই দিতাম এখন এখানে একটা অক্লুশন হয়ে যাওয়ার কারণে এই টিস্যুতে আর কোনো ব্লাড সাপ্লাই যাচ্ছে না তার ফলে এই টিস্যুটা ব্লাডের অভাবে কী হবে আস্তে আস্তে পৌঁছে যাবে রাইট ইনফ্রাকশন হয়ে যাবে ইনফ্রাক্টেড হয়ে যাবে ইনফ্রাক্টেড এবং আমরা জানি ব্রেনের ইনফ্রাকশনকে বলা হয় লিকুইড ইফেক্টিভ নেক্রোসিস নেক্রোসিস হয়ে নেক্রোসিস মানে কি সেল ডেথ সেল ডেথ হয়ে যায় এখন এই সেল ডেথ কীভাবে হয় সেটা নিয়ে আমি আর একটু পরেই তোমাকে আরেকটা ছবি দেখাবো তাহলে এই জিনিসটা হচ্ছে নর্মাল হোমিওস্টেটিক রেসপন্স টু ফলিং পারফিউশন প্রেশার ঠিক আছে এটা বুঝে থাকলে এখন আমরা নেক্সট কীভাবে সেল ডেথ হচ্ছে ব্লাড না যাওয়ার কারণে সেটা দেখবো তাহলে ব্রেনে অক্সিজেন সাপ্লাই কমে গেলে আমার অ্যানোরোবিক গ্লাইকোলাইসিস হচ্ছে অ্যানোরোবিক গ্লাইকোলাইসিস হলে আমরা জানি যে হচ্ছে এই ল্যাকটিক অ্যাসিড প্রোডাকশন হয় ল্যাকটিক অ্যাসিড প্রোডাকশনের কারণে এইচ প্লাস বেড়ে যাবে এবং এটিপি কমে যাবে তাহলে এটিপি কমে গেলে ব্রেনে কী সমস্যা হবে সেটা দেখি যে এটা হচ্ছে মনে করো ব্রেনের একটা নিউ রোড এটা হচ্ছে অ্যাকসন আমরা জানি যে হচ্ছে এই অ্যাকসনে এখানে হচ্ছে সোডিয়াম পটাশিয়াম এটিপিএস পাম্প থাকে সোডিয়াম পটাশিয়াম सोडियम पटाशियम এই পাম্পের কাজ হচ্ছে তিনটা সোডিয়াম বাইরে বের করবে এবং দুইটা পটাশিয়ামকে ভিতরে ঢুকাবে তাহলে এই পাম্পে আমরা জানি যে একটা কনস্ট্যান্ট এটিপি সাপ্লাই দরকার পড়তেছে যেহেতু এটিপি এখানে কমে যাচ্ছে অ্যানোরবিক গ্লাইকোলাইসিসের কারণে সো এই পাম্পটা তখন কাজ করবে না পাম্পটা না কাজ করলে তখন কি হবে তখন সোডিয়াম উল্টা হবে সোডিয়াম এন্ট্রি হবে এবং পটাশিয়াম বাইরে বের হয়ে যাবে যখন সোডিয়াম এন্ট্রি হবে সোডিয়ামের সাথে সাথে কী হবে ওয়াটারও এন্ট্রি হবে ওয়াটার এন্ট্রি হবে ইনসাইড দ্য সেল তাহলে দেখো সেলের মধ্যে সোডিয়াম ঢুকতেছে দেন ওয়াটার ঢুকতেছে যার ফলে এই নিউরনের সেলগুলো ফুলে যাবে দ্যাট মিনস আমরা বলি সাইটোটক্সিক ইডিমা সাইটোটক্সিক ইডিমা তাহলে এটাও কিন্তু একটা খারাপ জিনিস রাইট যে সোডিয়াম ওয়াটার সেলের মধ্যে বেশি ঢুকতেছে তখন সাইটোটক্সিক ইডিমা হচ্ছে কেন হচ্ছে এই সোডিয়াম পটাশিয়াম এটিপি যে পাম্প আছে এই পাম্প ফেলর হচ্ছে কেন ফেল হচ্ছে এটিপি কম প্রোডাকশন হচ্ছে এটিপি পাচ্ছে না যার কারণে এটা এই পাম্প ফেল করার কারণে সাইটোডক্সিকিটিমা হচ্ছে এখন দেখো যখন এই সোডিয়াম ভিতরে ঢুকে তখন আমরা এই যে জিনিসটা হয় এই জিনিসটাকে বলি হচ্ছে ডি পোলারাইজেশন রাইট তাহলে আমরা জানি একটা নিউরোনে যখন ডি পোলারাইজেশন হয় তখন কি হবে তখন তার এক্সাইটেড তার যে নিউরো ট্রান্সমিটার আসে সেই নিউরো ট্রান্সমিটারগুলো লিজ হওয়া শুরু হবে তাহলে এইখানে মনে করা হচ্ছে গ্লুটামেট যেটা হচ্ছে তোমার নিউরোনের মধ্যে ছিল গ্লুটামেট গ্লুটামেটগুলো তখন রিলিজ হবে তাহলে গ্লুটামেট গ্লুটামেট গুলো হচ্ছে এক্সাইটেটরি নিউরো ট্রান্সমিটার গ্লুটামেট কি এক্সাইটেটরি নিউরো ট্রান্সমিটার নর্মালি গ্লুটামেট কে সেলের মধ্যে আপটেক করে রাখা হয় দ্যাট মিনস নিউরনের পাশে গ্লিয়াল সেল থাকে আমরা জানি নিউরনের সাপোর্টিং সেল গুলোর নাম বলতে পারবো কেউ সাপোর্টিং সেল গ্লিয়াল সেল থাকবে ঠিক আছে এই গ্লিয়াল সেল গুলো এটা হচ্ছে গ্লিয়াল সেল এই গ্লিয়াল সেলের মধ্যে নর্মালি গ্লুটামেটকে আপটেক করে গ্লুটামেটের সাথে অ্যামোনিয়া যুক্ত করে গ্লুটামাইন তৈরি করা হয় তাহলে গ্লুটামেটকে ঢুকিয়ে গ্লিয়াল সেলের মধ্যে গ্লুটামাইন তৈরি করা হয় কিন্তু যখন আমার অ্যানোরবিক গ্লাইকোলাইসিসের কারণে অ্যান্টিপি প্রোডাকশন কমে যাবে তখন এখানে ডিপোলারাইজেশন হবে ডিপোলারাইজেশন হওয়ার কারণে তখন গ্লুটামেটগুলো বের হয়ে আসবে আর গ্লুটামেট যখন বের হয়ে আসবে তখন গ্লুটামেট যেটা করে সেটা হচ্ছে পরবর্তী নিউরনের ধরো এখানে আমি আরেকটা নিউরন আঁকবো গ্লুটামেট কি করবে গ্লুটামেট এসে এখানে বাইন্ড করবে এটা হচ্ছে এন এম রিসিপ্টর এই এন এম ডি রিসিপ্টর হচ্ছে গ্লুটামেটের রিসিপ্টর এই ট্রান্সমিটার সাথে যখন এই গ্লুটামেটটা যখন এন এম ডি রিসিপ্টর সাথে বাইন্ড করবে তখন সে বাইরে থেকে ভিতরে ক্যালসিয়াম এন্ট্রি করবে দ্যাট মিনস ক্যালসিয়াম এন্ট্রি ইন্টু দ্য নিউরন উইল ইনক্রিজ ঠিক আছে আরেকটা রিসিপ্টর আছে সেটা হচ্ছে এ এম পি রিসিপ্টর এম পি রিসিপ্টার কাজ হচ্ছে সোডিয়ামকে ঢুকানো এ এম পি এ রিসিপ্টর এই রিসিপ্টর দিয়ে সোডিয়াম ঢুকবে 
তাহলে দেখো এই যে পাম্পগুলো আছে মেমব্রেনে এই মেমব্রেনে পাম্পগুলো সবগুলো অ্যাক্টিভেট হয়ে যাচ্ছে কিসের জন্য এই গ্লুটামেট নিউরোট্রান্সমিটারের জন্য তো ক্যালসিয়াম যখন সেলের মধ্যে ঢুকবে ক্যালসিয়াম কি করে ক্যালসিয়াম হচ্ছে আমার এনজাইম ক্যাসকেটকে অ্যাক্টিভেট করে দেয় তাহলে এই ক্যালসিয়াম কি করবে এই ক্যালসিয়াম হচ্ছে লিপিড পারক্সিডেজ দেন প্রোটিএজ ঠিক আছে লিপিড পারক্সিডেজ প্রোটিএজ এগুলোকে অ্যাক্টিভেট করে দেবে এই এনজাইমগুলোর কাজ কি লিপিড পারক্সিডেজ যেটা করবে লিপিড আমরা জানি সেল মেম্বারে লিপিড থাকে তাহলে মেমব্রেনকে ধরো এটা হচ্ছে একটা মাইটোকন্ডিয়া তাহলে মাইটোকন্ডিয়া এই যে মেমব্রেনটা লিপিড পারক্সিডেজ কী করবে এই মেমব্রেনটাকে নষ্ট করে দেবে তখন মেমব্রেনটা এরকম পারফ্লুয়েটেড হয়ে যাবে তখন ভিতরে মাইটোকন্ডিয়ার মধ্যে যে সকল অ্যাপোক্টোটিক বডি গেছে সেই অ্যাপোক্টোটিক বডিগুলো বাইরে বের হয়ে যাবে এবং সেল ডেথ করবে আর প্রোটিএস কি করবে প্রোটিন ডিজরাপশন করবে প্রোটিন ডিজরাপশন করবে এবং এগুলোর ফলে যেটা তৈরি হবে ফ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড তৈরি হবে কি তৈরি হবে ফ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড এই ফ্রি ফ্যাটি অ্যাসিডগুলো আবার হচ্ছে থ্রোম্বক্সিন এ টু আমরা সবাই জানি যে থ্রোম্বক্সিন এ টু এবং হচ্ছে প্রোস্টাগ্লান্ডিন তাহলে থ্রোম্বক্সিন এ টু এটা কি করে এটা হচ্ছে প্রোস্টাগ্লান্ডিন আর এই থ্রোম্বক্সিন এ টু করে থ্রোম্বক্সিন এ টু হচ্ছে প্লাটিলেট অ্যাগ্রিগেশন করবে প্লাটিলেট অ্যাগ্রিগেশন তাহলে প্লাটিলেট অ্যাগ্রিগেশনগুলো কী হবে আমার থোমবাস ফর্মেশন আরও বেশি এনহেন্স হবে তাই না মানে দ্যাট মিন্স প্লাটিলেট অ্যাগ্রিগেশনগুলো ব্লাড ভেসেল আরও অক্লিউশন হবে তাহলে ওইটাকে আরও ওই জিনিসটাকে ব্লাড ভেসেলের যে অক্লিউশনটা গেছে ওইটাকে আরও বেশি এনহেন্স করতেছে এটা তাহলে এটা খারাপ তাহলে দেখো ক্যালসিয়াম এন্ট্রি হয়ে আমার কী কী কাজ করতেছে কিছু এনজাইম আছে এনজাইমগুলোকে অ্যাক্টিভেট করতেছে যে এনজাইমগুলো আছে এই লিপিড মেমব্রেনকে নষ্ট করে দিচ্ছে প্রোটিন স্ট্রাকচারগুলোকে নষ্ট করে দিচ্ছে দ্যাট মিন্স এখানে অ্যাপোক্টোটিক বডিস রিলিজ হয়ে তখন হচ্ছে সেল ডেথ হবে দেন ফ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড তৈরি করতেছে যেটা হচ্ছে থ্রোম্বক্সিন এটু তৈরি করে সেই থ্রোম্বক্সিন এটু হচ্ছে প্লাটিলেট অ্যাগ্রিগেশন করে আমার যে ইনফ্রাকশন হচ্ছিলো বা ফোকাল স্কিমি হচ্ছে ওটাকে আরও বেশি এনহ্যান্স করে দিচ্ছে তাহলে এর ফলে কি হচ্ছে আলটিমেটলি আবার পুরো নিউরন সেলটাই কিন্তু ডেথ হয়ে যাচ্ছে সেল ডেথ হচ্ছে তাহলে দেখো এই পুরো মেকানিজমের কারণে অক্সিজেনের কারণ অক্সিজেন কমে যাওয়ার কারণে অ্যানারবিক গ্লাইক্লাইসিস হওয়ার কারণে আমি কী কী জিনিস এখানে হচ্ছে নাম্বার ওয়ান সোডিয়াম এবং ক্যালসিয়াম ইনফ্লাক্স দেন সোডিয়াম পটাশিয়াম পাম্প ইনঅ্যাক্টিভেট ঠিক আছে তাহলে পাম্প ইন অ্যাক্টিভেশন কোন পাম্প সোডিয়াম পটাশিয়াম এটি পেস পাম্প দেন আর কি হচ্ছে সেল ডেথ হচ্ছে তাহলে এটা হচ্ছে যে আমার ব্রেইন যদি কোনো কারণে অক্সিজেন সাপ্লাই কম পায় তখন তার ব্রেনের যে ডিসফাংশনগুলো হয় কেন হয় সেটা দেখালাম যে নিউরনগুলো ড্যামেজ হয়ে যায় ঠিক আছে সে নিউরন সেল ব্রেন সেলগুলো ড্যামেজ হয়ে যায় তাহলে এই ড্যামেজ হলে তখন হচ্ছে আমরা যে ক্লিনিক্যাল ম্যানিফেস্টেশনগুলো পাই সেগুলো হচ্ছে স্ট্রোক তাহলে আমরা এখন দেখব যে কী কী কারণে ব্রেনে ব্লাড সাপ্লাই কমে যায় এবং যার ফলে অক্সিজেন সাপ্লাইটা কমে যায় এটা দেখার জন্য প্রথমে আমাকে জানতে হবে সেগুলো যে ব্লাড ভেসেলসগুলো আছে সেই ব্লাড ভেসেলস সম্পর্কে আমরা একটু ডিটেলস জানবো তারপরে আমরা শিখবো হচ্ছে ব্লাড ভেসেলগুলো কোথায় কীভাবে অপলোড করতেছে এবং কেন আমার ব্লাড ফ্লোটা কমে যাচ্ছে 